Eh, a mí me toca hablar fundamentalmente de la nutrición y las ayudas ergogénicas. Las ayudas ergogénicas, nos, nos limitamos a ellas, eh, hablamos de ayudas ergogénicas fundamentalmente en deporte. ¿eh? Cuando estamos alimentando, dando algo distinto a un, a, a, por encima de la dieta o por encima de la alimentación a una persona sedentaria, estamos hablando fundamentalmente de suplementación. Y el objeto es cubrir posibles déficits de, de nutrientes que teóricamente debería aportar la alimentación cotidiana. Es cierto, en, en la, lo que se dice habitualmente es con una dieta variada no se necesita nada. Pero como nos decían antes, ¿quién hace una dieta variada? ¿Quién hace una dieta completa? Yo cuando me vienen, dice, es que me ha dicho el pediatra que el niño si come de todo no necesita nada más. Bueno, ¿qué es comer de todo? Los niños gallegos tienen un déficit de vitamina A altísimo. O sea, muy, que tienen casi un 25% por debajo de las recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque no les gustan las cosas que tienen vitamina A. Les gustan más otras cosas, es más fácil. Entonces se tiende a evitar. Sin embargo, en rendimiento... El objetivo fundamental de la suplementación o de la ayuda ergogénica es mejorar la, la performance. ¿Qué es? Bueno, pues mejorar el rendimiento del deportista. Antes que nada, tendríamos que definir qué es una ayuda ergogénica. Son aquellas que permiten al individuo realizar más trabajo físico del que sería posible sin ellas. Es una técnica o una sustancia que eh, tiene el propósito de mejorar la utilización de energía desde el momento de la producción, el control o la eficacia, el cómo la utiliza. Para ello hay, hay diferentes, como luego veremos, hay diferentes eh, técnicas y diferentes ayudas ergogénicas. Pero en general todas las ayudas ergogénicas tienen varias cosas en común. Primero son muy buscadas por los deportistas Al, si en nutrición la mayoría de la gente es capaz de creerse cosas asombrosas si vosotros vais y a vuestros pacientes a vuestros les decís que se tienen que comer siete pipas que han pasado la noche en un vaso de agua de rosas debajo de vuestra cama y con eso adelgazarán al día siguiente tenéis a medio planeta comiendo siete pipas por la noche si lo decís bien, en el sitio adecuado. Bueno, pues el deportista es capaz de creerse casi cualquier cosa si le aseguras y con eso aumentas la, aumentas la eficacia. El deportista además tiene una característica que, salvo los futbolistas, valga la, el resto es muy disciplinado. Basta, le digas lo que le digas, lo hace, te sigue. Sobre todo los ciclistas, los deportistas de fondo, los maratonianos, los atletas, son gente muy, muy, muy ordenada, muy disciplinada y, y si confía en ti va a seguir cualquier instrucción que tú le des. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la información que se le da. Además, estas ayudas ergogénicas suelen ser administradas por personas sin una adecuada formación. Cualquier monitor, el compañero de gimnasio. Cualquiera que le diga, oye, tómate esto que a mí me va divinamente, y él lo hace rigurosamente. Estos polvitos de proteínas van genial, y él lo hace. Y además es muy fácil inducirle eh, pues creencias o, pues digamos, erróneas, por llamarla de alguna manera. Algunas de estas ayudas son útiles y otras son inefectivas, pero lo que sí son, son un negocio. O sea, en el, en el año 2001, solo en Estados Unidos, hubo una venta de creatinina de 400 millones de dólares. ¿Eh? Solo de, creatin, de creatinina. Si añadimos todas las demás, estamos hablando de miles de millones de dólares al año. ¿Eh? Es muy fácil conseguirlo. Cualquiera que vaya a un gimnasio va a encontrar... Va a encontrar eh, cantidad de oferta ayer mismo que fui yo al corte inglés a recoger una cosa, me pasé por la zona de deportes y había toda una área importantísima con un montón de tipos de ayudas ergogénicas, y curioso 
el asesor de estos productos era el vendedor que hombre, no sé su capacitación pero quizás no sea la persona más adecuada para decirte si te tomas dos cucharadas de este producto tantas veces al día aumentará tu resistencia el vendedor del corte inglés y en internet o en cualquier sitio encontraréis páginas y páginas en las que os van a indicar distintos tipos de ayuda ¿qué tipo de ayudas ergogénicas hay? pues las dietéticas las nutricionales y las suplemento, los suplementos y las no dietéticas que empiezan desde ayudas físicas o mecánicas que, es como, que van desde una zapatilla hasta unos pantalones adecuados ayudas psicológicas o ayudas farmacológicas de las que vamos sin entrar en el doping vamos a no hablar no, no vamos a hablar a ella yo soy un verdadero forofo ¿eh? yo soy un verdadero forofo de la nutrición de como ayuda ergogénica nos ha contado magníficamente y de una manera no solamente muy, muy ilustrada sino muy amena doctor Calabut, la gran importancia que tienen los hidratos de carbono el agua, las proteínas los lípidos en un deportista, sobre todo en deportistas de, de resistencia se ve muy bien un adecuado manejo del agua puede simplemente eso mejorar la resistencia como hemos visto ¿por qué? pues porque aumenta sus depósitos de glucógeno y ese glucógeno le va a hacer falta en un sprint, en una subida de ese glucógeno va a vivir en situaciones de gran demanda en situaciones más de fondo pues ya hemos visto ya hemos visto que viven de sus grasas la foto de, de Indurain a la vuelta del tour con esa cara de desnutrido que tú te le pillas con un chándal y le das un euro o sea, fijo porque es que estaba para ponerse a la puerta del metro está desnutrido desnutrido, el día que salió de donde saliera ese año la, la, estaría hecho un cachas pero ese día estaba que daba pena es curioso, fijaros fijaros cómo el aspecto ergogénico de, de la alimentación entre comillas normal porque cuando estamos hablando de deportistas de alto nivel no estamos hablando de nada normal nos decían ellos con mucha razón no estamos hablando de gente normal estamos hablando con unas demandas que no tienen nada que ver alguien que tiene una demanda de 15.000 calorías diarias porque ha decidido que va a correr 270 kilómetros en un solo día bueno desde mi punto de vista la demanda es de un psiquiatra pero <risa> superado eso superado eso pues claro, esa persona no es normal requiere 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 un aporte distinto, una dieta distinta y una forma de encararle de manera distinta ahora, seamos serios ¿cuántos de esos vamos a ver? la mayoría de nosotros vamos a tener muy poquita muy poquita opción de ver a este tipo de pacientes a nosotros nos va a llegar pues el deportista aficionado yo tengo una clasificación en casa lo que pasa es que no la he puesto porque no encontré la diapositiva en la que va desde el deportista ocasional que todos hemos visto el domingo por la mañana perfectamente equipado con su cinta corriendo rojo a punto del infarto <coughs> desde ese deportista ocasional hasta el deportista de élite y hay distintas fases en las que hay todo un abanico bueno, la gran esperemos que haya muy pocos de estos del de deportista ocasional y bueno por las medallas y los éxitos deportivos del país pues muchos de, de los deportistas de élite pero la mayoría serán, seréis deportistas aficionados habituales requerís una ayuda, una, una nutrición específica, sí. Una, una, un ajuste adecuado a vuestras dietas, como hemos visto con el chico, con el chico de, eh, que jugaba al fútbol, un adecuado control y ajuste de las dietas, sí. Pero una ayuda ergogénica, pues vamos a verlo. ¿Qué, qué medicamentos podemos o qué productos hay como ayudas ergogénicas? pues la lista es la lista es para verla ¿Eh? y esto no son todos es que me aburrí de poner de poner diapositivas con esto ¿qué es lo más llamativo de todo? es que 
y estamos en un, en un curso, en unas jornadas en las que lo que interesa es en qué hay evidencia, es que casi nada tiene evidencia. No está respaldado científicamente. Que si el polen aumenta la resistencia en deporte, pues no hay pruebas. Que será muy bueno, si no digo yo que no. Pero es que no tenemos pruebas. Vuelvo a lo mismo de antes. Si a lo mejor chupar picaporte se adelgaza. Pero es que yo no tengo pruebas. Dame pruebas y ya verás, mañana de mi consulta sale todo el mundo chupando picaportes. Pero es que no tengo la evidencia. La lecitina de las hojas dice, hombre, pues dale, con lo buena que es la levadura de cerveza o la miel. Sí, pero no tengo pruebas de que aumente. No tengo la evidencia de que, de que, de que haya. Y como estas pueden... Ay, perdona. Ay. Como esta podemos encontrar de todo. Hay algunas que sí hay más, que así hay más pruebas y luego ya veremos algunas. Como es lógico, no vamos a pasar por todas. ¿Por qué? Pues porque hay tantas. Entonces he elegido un par de ellas. He elegido un par de ellas que nos sirvan como muestra. Si algún día alguno de vosotros se dedica de manera profesional a tratar con deportistas, pues ya tendrá que trabajar. Yo, que me paso mucho, muchas horas al día con entrenadores, con profesores de educación física, con médicos de medicina deportiva, profesionales, pues yo creo que paso más tiempo discutiendo con ellos que tratando a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque utilizo... Tendemos tendencia a a utilizar muchos productos más por fe que por evidencia ¿Mm? más por fe que por evidencia la creatinina es un producto que se conoce desde, la, desde hace ya pues ciento y pico años que como os he dicho antes es un negocio ¿Mm? pasa desde 50 millones en 1996 a 400 millones en el 2001 ahora ¿cuántos deportistas de alto nivel hay para que se esté consumiendo esto de verdad todos esos deportistas que toman la mayoría de ellos lo que quieren es marcar camiseta seamos serios no es que necesiten esta suplementación entonces mi objetivo aquí es un poco poner las cosas en su sitio porque probablemente un deportista de alto nivel sí necesita como luego veremos o sí le viene bien utilizar algún tipo de suplementación pero el 99% de los deportistas incluso deportistas habituales y semi bueno, voy a dejar el semi profesional aparte no necesitan ninguna suplementación ni ninguna ayuda ergogénica nada más que una dieta bien utilizada y bien controlada y no es nada más, hay que hacerlo bien El consumo mundial de creatina, fijaros, de este bote es de 2,7 millones de kilos. Si es que hay que ponerse de polvo. ¿Eh? Y además está permitida, no está, no está prohibida como, como suplementación. Nosotros la podemos sintetizar. No es un elemento esencial, la sintetizamos a partir de la glicina de la arginina y de la metionina podemos en encontrarla directamente en la carne como creatina y la vamos a utilizar y depositar fundamentalmente en los músculos esqueléticos ¿cómo funciona? bueno, pues como nos han dicho antes es, <coughs> es la reina del, sí, del metabolismo energético de los fosfágenos ¿Mm? <coughs> El paso de creatina a fosfocreatina cuando se une en presencia de altos niveles de energía, la fosfocreatina nos sirve para acumular, de hecho hay más fosfocreatina que ATP en un músculo, nos sirve para acumular energía y cuando hay demanda, este paso es muy rápido y muy fácil. Y de aquí sacamos, como nos decían, la energía, pues yo qué sé, ahora sale de ahí un toro y salimos todos por esa puerta. ¿Cuántos vais a usar la glucosa? Yo no. O sea, yo voy a salir con la poca o mucha creatina que tenga. ¿Cuántas tengo? Pues tengo muy poquita. 
Yo entre 5 y 10 segundos, la mayoría, para energía para 5 y 10 segundos, la mayoría de la gente. Y es un buen entrenamiento lo que hace es aumentar la masa muscular, aumentar, eh, aumentar los niveles y hacer que esa energía de 5 o 10 segundos aumente hasta 20, 30 segundos. Eso, y esa es la función del entrenador. Pero nosotros dispondremos de, nos aseguraremos que tenga altos niveles de creatina y eso significa que le tenemos que dar polvitos pues ya hemos visto que la fuente principal es la carne ¿Mm? si queremos que tenga algo, un deportista que quiera tener un alto rendimiento va a tener dificultades no digo que sea imposible pero va a tener dificultades si es vegetariano ahora, es limitada la cantidad que podemos acumular ¿eh? como hemos dicho Eh, la, eh, cuando aportamos creatina eh, parece que puede tener un efecto ergogénico duran, durante la realización de ejercicios de alta intensidad esto sí hay evidencia os he puesto a este que es Mister Olimpia porque este seguro que se ha puesto creatina hasta el gorro entre otras cosas este es el Mister Olimpia del año pasado desnutrido el niño bueno pues este tipo pesa, puestos a hablar del índice de masa corporal este tipo pesa 135 kilos mide 1,90 y consume 9000 calorías diarias de las cuales el no recuerdo ahora pero casi el 30% es proteína este sujeto <coughs> eh Incrementa la tasa de resíntesis de ATP, como hemos visto antes, hemos visto antes en qué está basado. O sea, la, la, la fosfocreatina cede el, el, el fósforo al ADP y, y, sin, y se sintetiza el ATP, que es el que va a dar, el que va a dar la energía. ¿Cómo se utiliza? Bueno, hay muchas pautas de para utilizarla, la más habitual es 20 gramos al día durante 4 días seguido de un periodo de 5 gramos durante un tiempo entre 20 y 66 días pero esto es quizás la razón fundamental por la que la mayoría de la gente toma creatina no busca, yo de verdad la mayoría de los que me han venido a la consulta no buscaban tanto una, un aumento del rendimiento, un aumento de la efectividad como un aumento de la masa muscular el noventa y tantos por ciento solo un pequeño porcentaje de deportistas de alto nivel sí buscan el aumento del rendimiento pero la mayoría de ellos lo que buscan es la hipertrofia lo que yo llamo el que viene a marcar camiseta ¿Eh? parece segura ¿eh? parece segura y puede mejorar en, eh, el, el rendimiento ¿en qué deportes? pues aquellos cortos de alta intensidad porque lo que va a producir, como nos han comentado antes, es energía muy rápida que dura 10 segundos. En, deporte, en deportes que requieren esfuerzos únicos o máximos o sprints repetidos. Actualmente, antes lo usaban solamente los levantadores, los de nutrir. Esta es mis, mis Olimpia, esta preciosidad. Eh, 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 mis Olimpia también del año pasado es que cuando vi las fotos no me pude resistir siento el alma no se conocen todavía muy bien los efectos secundarios todo el mundo habla de lesiones renales pero no se han demostrado no hay pruebas, no hay evidencia de que realmente las produzca eh, parece que si te pasas en esas sobrecargas aquellos sujetos que pueden estar que pueden estar uh, tomando entre 3 y, o por encima de, de 3 a 5 gramos por kilo y día, pueden estar. Pero este, esta persona, por ejemplo, que es Mercedes Chillo, que fue bronce eh, hace, en el 2006, pues no toma esas cantidades. Yo no sé si tomará creatinina, la he puesto aquí porque me gusta la comparación de las dos fotos, nada más. Puede producirse lesiones musculares porque eh, la, crea, la creatina, al igual que el glucógeno, aumenta el agua intracelular y puede causar, se dice que puede causar eh, dilución de electrolitos. 
esto no está aprobado en el glucógeno cuando se utiliza una dieta de sobrecarga una dieta una dieta escandinava en gente muy poco con, con poca que, que lo acaba de hacer por primera vez puede ocurrir si se hace bien no pues ya sabéis que cada gramo de glucógeno se acumula con 2,7 mililitros de agua aproximadamente y bueno pues puede ocurrir y con la creatina no sé, no, me, no, no sé el dato de cuántos mililitros de agua se acumula cada gramo pero aún no lo sé otra que también está muy de moda es la carnitina el fat burner ¿realmente quema las grasas? bueno pues vamos a ver si realmente quema las grasas la carnitina se sintetiza la podemos sintetizar a partir de los aminoácidos lisina y metionina en el hígado y eh, el riñón. Y el riñón se encuentra el 90% en el músculo y las células cardíacas y lo podemos conseguir fácilmente en la leche, la levadura, los cacahuetes. Y como veis es, es muy amplia, está, es muy fácil de conseguir de la dieta. ¿Cómo actúa? Bueno, pues cuando nosotros movilizamos los ácidos grasos... ¿eh? Cuando movilizamos los ácidos grasos, eh, que vienen unidos con la albúmina, llega a la célula, el ácido graso se libera, entra en el citoplasma y pasa directamente a, conver a convertirse, se une cada molécula de carbono, se une a un, a un coenzima A y pasa a convertirse en un acil coenzima A. <coughs> no es que quiera que, que os... Que os eh, peñéis, eh, aprendáis las fórmulas, pero lo que sí quiero ver es... Quiero que veáis. Entonces, la, el acirco encima entra en la mitocondria para unirse al ciclo de Krebs como acetilco encima. Para entrar está ahí la carnitina. La carnitina hace de carrier, de transportador. Hace un, una, un, un grupo, eh, acil carnitina, el coenzima A se libera y vuelve. Y luego cuando entra ya en la, en la mitocondria, la carnitina se libera y ya... El, ent, ha entrado el acirco encima dices, oye si, si esto lo que hace es que se quemen más que entre más facilita el paso del ácido graso dentro de la mitocondria pues aumentaré la energía y además facilitaré la quema de grasas parece lógico ¿no? ¿a qué es bonito? a mí la explicación me parece preciosa y a to mucha gente <ríe> y por eso se vendió Ahora bien, en la mayoría de los estudios no se respalda que eso ocurra. 